Hii ni dira dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC tulionayo usiku huu. I Joseph Robinette Biden Jr. do solemnly swear that I will faithfully execute the office ni Joe Biden akiapishwa kuwa rais wa 46 wa Marekani licha shughuli nzima kutokuwa na mashamsham kama ilivyozoeleka kutokana na COVID-19. Wakati huo huo Kamala Harris ameweka historia baada ya kuapishwa kuwa mwanamke wa kwanza, mweusi wa kwanza na Marekani mwasia kuwa makamu wa rais wa taifa hilo. Wakati maeneo mbalimbali duniani yakiwa nafuatilia uwapishaji huo wa Joe Biden, tutasikia maoni ya wakazi mbalimbali kutoka Afrika Mashariki. Hujambo na karibu katika dira dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kikuletea dakika 30 za habari maelezo uchambuzi na maoni mimi ni Zuhra Yunus nikiwa hapa London Kuna zama mpya katika siasa za Marekani huku Joe Biden akiwa anaapishwa kwa rais wa 46 wa Marekani rais anaingia madarakani ambaye asubuhi alikuwepo kanisani atalenga kuleta umoja Marekani baada ya miaka ya panda shuka I Joseph Robinette Biden Jr. do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States office of President of the United States and will to the best of my ability will to the best of my ability preserve protect and defend preserve protect and defend the Constitution of the United States the Constitution of the United States so help you God so help me God congratulations Mr Thank President Hapo Joe Biden akiapa anaahidi kutekeleza kwa imani na uthabit ofisi ya rais wa Marekani na kwa jitihada zake zote atahifadhi na kulinda katiba Marekani mwisho akiomba Mungu amsaidie atakuwa rais mwenye umri mkubwa katika historia ya Marekani na daraja alofikia ikulu ya White House kunaashiria kilele cha miongo aliyodumu kwenye serikali timu ya Joe Biden imesema atatoa amri za rais haraka iwezekanavyo huku akijaribu kubirua urithi wa Donald Trump Marekani itaungana tena na makubaliano ya mabadiliko ya hali ya hewa ya Paris na bwana Biden atasimamisha ujenzi wa ukuta kwenye mpaka wa Mexico. Kuna harakati nzito za maafisa wa usalama kwenye sherehe yake ya kuapishwa ambayo ndio imeisha muda si mrefu kufuatia shambulio kwenye majengo ya bunge lililofanywa na wafuasi wa Trump wiki mbili zilizopita. Bwana Biden amesisitiza kuponya taifa baada ya mgawanyiko wa miaka minne. That I will support and defend the Constitution of the United States. Ni Kamala Harris huyo ameapishwa kuwa makamu wa kwanza wa rais akiweka historia kwa mwanamke wa kwanza, mweusi wa kwanza na Marekani mwasia kusini kuwa katika nafasi hiyo. Kwenye kiapo chake naye ameahidi kusimamia na kulinda katiba Marekani dhidi ya maadui wote na anachukua jukumu hilo kwa hiari na kwa moyo wote. Joe Biden kama tulivyoona ameapishwa rasmi kwa rais wa 40 na wa, 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 wa Marekani lakini tunafahamu nini hasa kuhusu yeye atakuwa ni rais mwenye umri mkubwa zaidi katika historia ya rais wa Marekani na kupanda kwake uh, kufikia ikulu ya White House kunaashiria miongo mingi ya utumishi wake kwa umma kama zawadi machibia anavoarifu Mwanzo wa safari ya kazi yake ulikumbwa na msiba alichaguliwa kuwa seneta mwaka 1972 wiki sita baadaye mke wake na mtoto wake wa kike walikufa kwa ajali ya gari vijana wake wawili walijeruhiwa vibaya katika wakati huu usio wa kawaida ilikuwa ni mchanganyiko wa maisha binafsi na siasa pembeni mwa kitanda cha hospitali Joe Biden alikula kiapo cha kushika madaraka na hata wasahau wale waliouaokoa My wife and children and kill my wife. Mtu alikuwa anaendesha trekta lenye trela alitanua barabarani na kuwagonga mke na watoto wangu. Akawaua mke wangu na binti yangu. Na nimekuwa pamoja na watu walionifanya nichaguliwe. Wao ndio waliokuwa wameshikilia maisha katika mikono yao, kuokoa maisha watoto wangu wawili wa kiume. 
mwelekeo wake ukawa mambo ya kigeni akikosoa sera za Ronald Reagan kuhusu baguzi wa rangi Afrika Kusini. Imani yetu si kwa Afrika Kusini, ni kwa Afrika Kusini ambao wengi ni wa Afrika na wamekuwa wakitengwa. Si kwa baadhi ya vibaraka wake wa serikali walioko huko. Alio tena na kugombea urais mwaka 1987 lakini alijitoa baada ya kutumia sehemu ya hotuba ya kiongozi wa zamani wa Uingereza Neil Kinnock bila kutambua stahili ya hotuba yake. Kuingilia kwa Marekani katika vita vya Balkan kwa sehemu ilitokana na shinikizo lake kwa Bill Clinton. Mhalifu wa kivita na kiongozi wa Serbia wa Kibosnia hakuwa na uzuri wowote kumzidi Himmler. Joe Biden mwaka 2008 aligombea tena urais timu yake ya kampeni ilipoteza nguvu lakini umaarufu wake na mizizi ya tabaka la wafanyakazi na utaalamu wake katika sera za kigeni vilimvutia mshindi wa urais wakati huo Barack Obama akiwa mteule wa nafasi ya makamu wa rais aliuaga useneta baada ya karibu miaka 40 I will bear true faith and allegiance to the same Joe Biden alikuwa sauti yenye nguvu katika kiini cha utawala mwenye wasiwasi kuhusu Marekani kutuma vikosi vyake Iraq akitetea na kuunga mkono haki za wapenzi wa jinsi ya moja na ndoa za jinsi ya moja licha imani yake ya kikatoliki This also gives the internet one last chance to Uhusiano wake wa karibu sana na wenye nguvu na Barack Obama ulikuwa dhahiri. Wakati kijana wake Bo alipofariki dunia kwa ugonjwa wa saratani mwaka 2015, Joe Biden alijiweka kando kugombea urais uliofuatia. Lakini mwaka 2019 aliamua kujaribu tena. Ni mwanasiasa kwa asili, akiwaunganisha watu kupitia uzoefu wake kwa vyote, maisha ya utumishi kwa umma na magumu yake binafsi. Mara kwa mara akisema Si mara ngapi umepigwa na kuanguka chini. Kinachojalisha ni kwa haraka kiasi gani umesimama kutoka chini. Zawadi Machibia BBC. Na sasa basi naungana na mchambuzi wetu wa masuala ya Marekani aliyopo Florida nchini Marekani Dan Nkulu. Dan karibu sana. Uh, kama ulivyosikia awali kuna vipaumbele ambavyo kadhaa vimetajwa lakini vile vile uh, ubaguzi hasa wa rangi na uhamiaji uh, bila shaka vinawagusa sana na Biden ameahidi kwamba ndio vitakuwa miongoni mwa vipaumbele vyake, sio? Asante. Asante sana Zura. Ndio. Uh, katika vitu ambavyo wamevipanga kuvifanya na ambavyo vimewekwa wanasema wanatumia amri ya kiraisi ya executive order uh, kuna cha kwanza ni kufunga commission ya 1776 ambayo iliundwa na rais Trump ambayo ili ili, ili, ili jukita katika kuweka historia ambayo haikuwa nzuri sana katika kwa, kwa watu weusi ilikita kuonyesha kwamba utumwa ulikuwa ni sera ambayo ilikuwa ni nzuri kwa ajili ya uh, wakati ule wakati uh, Marekani napata huru. Lakini hata hivyo katika sera za za uhamiaji amekuwa na tamko la rasmi ambalo atalitoa ambalo litavunja ile amri ya kiraishi ile ilikuwa imetengenezwa na Trump ambayo ilikuwa imezuia uh, uhamiaji wa hasa wa walioko kusini ya Marekani na hata kuzuia kutolewa kwa visa kwa wale wahamiaji au watu wanaokuja kutoka nchi za Kiislamu. Uh, na hapo wakati tunaendelea mahojiano hizo ndo picha live shughuli imeisha hapo ni Washington Capitol Hill ambapo ndipo uh, Joe Biden alipoapishwa. Uh, Dan umezungumzia hizo nchi uh, za Kiislamu nadhani zilikuwa tar- takriban nane Kwa hiyo uh, hilo swala unasema kwamba litashulikiwa kwa sasa hivi wataweza uh, kuingia Marekani kama ilivyokuwa awali kabla kuingia Rais Trump sio? alichotaka kukifanya Rais Biden sasa ni kuvunja ile amri ilikuwa imewekwa na Rais Trump ambayo ilikuwa imezuia au ilikuwa imefanya ubaguzi wa makusudi kwa watu kutoka nchi fulani ambao ni nchi za Kiislamu na Waislamu kuja Marekani. Tukizungumzia swala jingine tuk, hatuwezi kuacha kulizungumzia swala la Iran na hasa yale makubaliano ya, ya kinyuklia na alipoingia Rais Trump alibadilisha kabisa. Uh, sijui uh, kama bwana Biden au Rais Biden tayari ameshasema atalishughulikia vipi swala hilo. Bwana Biden amesema kwamba mahusiano yote kimataifa yatarejeshwa 
watajaribu kujisahihisha pale ambapo yaliharibika kutokana na Rais Trump lakini au niseme hata hivyo hajatoa msimamo kamili kuhusiana na mahusiano kati ya Iran na Marekani atakapoendelea mbele ingawa tunachokisoma na kukisikia ni kwamba serikali ya Iran imeanza kuashiria kwamba inaweza kuendelea na au kwanza tena kuwa katika mahusiano na katika mazungumzo kuhusiana na shila za nyuklia kwa sababu sasa Rais Biden ameingia madarakani Dani mewahi kutokea rais anagoma kuhudhuria sherehe ya mrithi wake kama alivyofanya uh, bwana Trump. Historia wanasema mara ya mwisho ilitokea miaka mia hamsini iliyopita eh, jina la rais limetoka hapa mara moja lakini hii haikuwa ni mara ya kwanza lakini ni mara ya kwanza katika miaka mia hamsini katika historia ya Marekani ambapo rais alikuwa kama darakani aliamua ameamua kususa kuhudhuria kuapishwa kwa rais na mrithi. Uh, kwa kifupi tu Kamala Harris uh, ame, ame, ameweka historia kubwa kama mwanamke wa kwanza na Mwafrika wa kwanza kushika nafasi hiyo lakini kuna baadhi wanasema hana shughuli kubwa sana kihivyo Kii utaratibu makamu wa rais wa Marekani kwa nafasi yake ni anaitwa ni rais wa bunge ukiangalia katika mtiririko wa bunge la Marekani kuna Senate na Congress kwa hiyo kawaida yeye huwa anaitwa kuwa ni president wa Senate na hata ukiangalia kwenye siku ya State of Union utakuta kwamba makamu wa rais anakuwa amesimama pale pamoja na speaker wa bunge yeye kama makamu wa rais dhumuni lake kubwa sana pamoja kwa ni msaidizi wa rais na kwamba rais anapotokea kwamba hayupo katika madaraka yeye ndio anarithishwa kuwa rais pia ndiye atakayekuwa mpiga kura ya, kudi, ya kuamua katika bunge la Marekani ili hoja na sera za rais aliyeko madarakani ziweze kupitishwa ikiwa kuna utata katika kura zinazotokana na mgawanyiko wa vyama hivi viwili. Shukran sana ni mchambuzi wetu wa masuala ya Marekani yuko huko Florida Dan Nkulu. Na ukitaka maelezo zaidi kuhusu taarifa hiyo na nyingine nyingi tu unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi bbc.com mkwaju swahili. Na matangazo yetu basi ya Dira Dunia TV unaweza kuyapata moja kwa moja kupitia YouTube BBC Swahili na pia Facebook BBC Swahili. Hii ni Dira Dunia na mimi ni Zuhra Yunus. Karibu tena katika Dira ya Dunia na mko nami Zuhra Yunus. Na sasa tuangazie taarifa nyingine zinazogonga vichwa mbali mbali vya habari duniani kwa wakati huu. Rais wa Iran Hassan Rouhani amefurahia mwisho wa rais wa Trump akimwelezea Donald Trump kama dikteta. Alipokuwa akizungumza na baraza lake la mawaziri bwana Rouhani alitangaza kuwa sera za bwana Trump za kuishinikiza Tehran zilishindwa na akatoa wito kwa rais Joe Biden kuirejesha Marekani kwenye makubaliano ya kinyuklia ya mwaka 2015 baina Iran na mataifa yenye nguvu. Mfanyabiashara maarufu wa China Jack Ma ameonekana hadharani kwa mara ya kwanza tangu miezi mitatu iliyopita. Muasisi wa Alibaba alihutubia kupitia video katika shughuli iliyowahusisha walimu wa vijijini. Kumekuwa na hisia kuwa bwana Ma alikosana na serikali ya China baada ya kuikosoa kwa kukandamiza ubunifu. Ofisi ya Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron imesema kuwa haitoomba radhi au kuomba samahani kwa zama za ukoloni za Ufaransa nchini Algeria. Kauli hiyo imetolewa kabla kutolewa ripoti aliyotaka ifanywe kazi kuhusu namna Ufaransa inavokabiliana na urithi wa wakati huo. Ofisi yake inasema badala yake italenga zaidi kuleta upatanishi kupitia hatua mbalimbali. Bwana mbali. Macron aliwahi kukiri kuwa kilichofanyika kilikuwa ni uhalifu dhidi ya ubinadamu. Kamala Harris ameapishwa kwa makamu wa rais na kuweka historia kuwa ni mwanamke wa kwanza, mtu mweusi wa kwanza na makamu rais wa kwanza mwenye asili Asia Kusini na Marekani. Yeye ni binti wa hamiaji kutoka India na Jamaika, pia kabla kujiingiza katika siasa alikuwa wakili wa jimbo la San Francisco na mwanasheria mkuu wa California. Sulu Makasim anatuelezea zaidi. Kamala Harris akifuatana na Joe Biden kwenda ikulu ya White House. Vizuizi vote vinaanguka. Mwanamke wa kwanza kuchukua moja ya wadhifa mkubwa kabisa nchini. Pia yeye ni makamu wa kwanza ambaye wazazi wake sio wahamiaji wa familia ya wazungu. Asili ya wazazi wake ni kutoka Jamaica na India, ambao wote ni wasomi. Amemtaja mama yake kuwa ni moja ya chanzo kikuu kilichopumpa msukumo mkubwa. Nchini India tayari sherehe zimekuwa zikifanyika katika kijiji cha mababu zake. Wakazi wanaelewa vema kwa historia inafanyika upande mwingine wa dunia. America, we are happy 
Tunafurahia na kujivunia kuwa na Kamala Harris. Yeye ni mwanamke wa kwanza kuwa makamu wa rais wa Marekani. Tunamtaka aje kukitembelea kijiji chetu. Is he fit? Amenyanyuka haraka katika ulingo wa kisiasa kutoka wakili katika ofisi ya wilaya Francisco mwaka 2004 na kuwa katika baraza la Senate miaka 12 baadaye. Lakini wakati akiwania ilimbidi kuwafunza watu nchini jinsi ya kutamka jina lake. Na wala hakuogopa kumkabili mpinzani wake mzee wa kizungu kuhusu swala la ubaguzi wa rangi. It was hurtful. Iliumiza kukusikia ukizungumza kuhusu sifa ya maseneta wawili wa Marekani waliojenga sifa zao na kazi zao juu ya swala la ubaguzi wa rangi nchini humo. And career on the segregation of race in this country. Dauli yake hii ndio iliyomfanya Donald Trump kutanabahi. And I thought she was Nilipkiria ilikuwa vibaya sana. Ni mtu wa kutisha zaidi. Na asiye na heshima kwa mtu yeyote na seneti ya Marekani. US Senate. Joe Biden alitambua ni kitu gani kama la Harris ataweza kuleta katika kampeni yake. We did it. Tumefanikiwa, tumefanikiwa Joe. Wewe utakuwa rais mwingine wa Marekani. States. <laughs> Kwenye kumbukumbu ya wahanga wa ugonjwa wa corona, kama la Harris alizungumzia kuhusu huzuni na njia za kuponya bila shaka akizungumzia mengi zaidi kuliko yaliyotokea mwaka uliopita. And my abiding hope, my abiding prayer na matumaini yangu na maombi yangu ni kwamba tutatoka katika hali hii tukiwa na busara mpya kuthamini wakati kufikiria mitazamo mipya na kufungua nyoyo zetu zaidi kwa kufikiriana and to open our hearts just a little bit more to one another kwa na umri wa miaka 55 kama la Harris analeta nguvu ya ujana na bidii katika ikulu ya White House. Kuna mengi sana ya kufanywa lakini nani anaweza kusema kama yeye tayari anafikiria kuhusu anataka kufanya nini kingine? Suluma Kasim BBC na sasa ili kuangazia jinsi utawala huu mpya wa Joe Biden na Kamala Harris utaathiri vipi uhusiano wa Marekani na bara la Afrika hasa upande wa usalama. Tunaungana na Dr. Mustafa Ali akiwa jijini Nairobi. Karibu sana uh, Dr. Mustafa. Tumeshuhudia vikosi uh, vya Marekani vikiondolewa katika maeneo ambayo yalikuwa na vurugu na ugaidi kwa mfano wa Afghanistan. Uh, tutarajie kuwa Biden atarudisha majeshi ya Marekani Somalia. Na then, jambo la kwanza Biden atafanya ni ku, kutathmini um, hatua ambayo uh, rais ambaye ame ame uh, ameondoka mamlakani Trump amefanya na kuangalia kuwa nini anaweza kufanya ili kurudisha usalama uh, barani Afrika. Kumbuka kuwa uh, Trump aliondoa majeshi yake kutoka Somalia na kuwarudisha uh, kuwapeleka nchi zingine na uh, Biden kama vile alivyosema katika kampeni yake atarudisha uhusiano wa nchi nyingi kwa hivyo ile uh, kwa kimombo multilateralism uh, ni, 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 ni jambo muhimu kwa policy ya, ya, ya Biden na tuna, tuna uh, vile tunavyofikiria yeye atafanya kazi kwa karibu sana na umoja wa Afrika Africa Union na IGAD na bila shaka wao watamsihi Biden aongeze majeshi ama usaidizi kutatua matatizo ambayo no. yamekumba uh, uh, Afrika pembe Afrika uh, Sahel na North Africa. Eh, kwa kawaida huwa wanatizama maslahi ya Marekani kwanza. Kwa nini usalama katika nchi za Afrika iwe ni jambo ambalo linawasumbua vichwa? Uh, Litawasumbua vichwa kwa sababu maslahi ya Marekani pia imo ndani ya Afrika. Marekani hawawezi kutuma wanajeshi wake Afrika ikiwa wao hawana maslahi au interest zozote hapa barani Afrika. Na uh, vile uh, Trump alivyodunisha ofisi ya rais, alivyofedhesha ofisi ya rais uh, wa Marekani, jambo la kwanza kubwa ni rais Biden ku, kurudisha hadhi ya ofisi ya rais na kuangalia vipi atafanya kazi na nchi zingine ambao Marekani kwa kawaida wamekuwa wakifanya kazi nao na nchi nyingi za Afrika hasa pembe ya Afrika ni, 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 ni eneo ambalo Amerika limetilia maanani sana um, uh, kabla ya Trump na Biden tunatarajia kuwa atatilia maanani sana haswa wakati huu no. wakati huu tunakuwa na uchaguzi 
uh, kule no. Somalia na utaona kuwa nchi kama Eritrea mm. na Somalia wanafanya mipango ya kuvuruga amani kwa pembe ya Afrika bila shaka Biden hata kubali mambo kama hayo yaendelee Do, Dr. Mustafa kwa kifupi tu tukiondoka kidogo kwenye usalama tutarajie nini katika uhusiano kati ya Afrika na Marekani hasa masuala ya demokrasia na uchumi ikizingatiwa juzi tu umeshuhudia matamshi kadhaa wakitoa kuhusu uchaguzi wa Uganda na Tanzania. Nadhani um, uh, serikali ya Biden itatilia maanani demokrasia. Wao wenyewe wameona kuwa demokrasia hata kule ndani ya Marekani inaweza kuharibiwa mara moja. Kwa hiyo wao watajaribu kujenga demokrasia na uhusiano nzuri na nchi ambazo um, uh, uh, zina, ziko na demokrasia nzuri. Shukran sana huyo ni Dr. Mustafa Ali akiwa jijini Nairobi mtaalamu wa masuala ya usalama. Wakati Joe Biden akijiandaa kuwa rais wa 46 wa Marekani, mtangulizi wake Donald Trump anaondoka ikulu na kurejea kuwa raia wa kawaida. Ye nini hasa hutokea unapokuwa kuwa mtu mwenye nguvu na mamlaka makubwa zaidi duniani hadi kuwa rais mstaafu? Ron Cliff Odit anatazama hilo. Dakika moja wewe ni mtu mwenye mamlaka zaidi duniani. Dakika nyingine wewe ni mtu wa mtaani tu. Lakini usikonde kwa rais mustaafu kuna matunda yake Kwanza unapata ulinzi wa kudumu kutoka kwa kikosi cha Secret Service Pia kuna kitita unapewa Marais wa zamani hulipa pensheni ya takriban dola laki mbili kwa mwaka Pia unalipiwa gharama zote za usafiri Unapewa ofisi na hata huduma za posta Kitamaduni pia hudokezwa taarifa za kiintelijensia. Lakini Rais Mustafu anaweza kupoteza marupurupu yote haya ikiwa atakutwa na hatia kwa kushtakiwa kisiasa. Trump pengine hatotaka marupurupu haya kwa sababu hakutaka kulipo mshahara wa urais wa dola laki nne kwa mwaka kwa sababu yeye ni mtu tajiri. Ron Cliff Odit, BBC. Hii ni BBC. Karibu tena katika dira ya dunia na mkonami Zuhra Yunus. Huku viongozi mbalimbali kutoka duniani kote wakitoa pongezi zao kwa rais aliyewapishwa Joe Biden, hata raia nao wamekuwa na maoni tofauti kuhusu rais huyo na pia aliondoka madarakani Donald Trump. Tusikie baadhi ya raia kutoka Afrika Mashariki. Mimi naona hata tuna hiyo uh, Joe Biden fenye anaingiaza uwanjani itakuwa sawa kwa hiyo mambo yenye alisema huyo Trump juu wa Afrika watoke huku naona si sawa mimi naona hata Joe Biden atabadilisha hiyo maneno na waafrika hata watakuwa sawa huko na tumaini hata tukiwaza hapa Kenya kuna wenzetu wenye wanafanya kazi huko mbele huko Amerikani watakuwa watasaidia wata hapa Kenya eh tunashukuru sana kwa kuambisha wa Joe Biden kama president mmoja wa America. Tukiangalia huyu Donald Trump mwenye anaondoka saa hii, tulikuwa tunaona anataka kuleta ubaguzi wa rangi sana. Na tunajua Waafrika wengi wanatoka hapa Kenya ama Afrika wanaenda kufanya kazi bale Marekani kwa nia ya kutafutia riziki ya maisha. So tunapongeza huyu jamaa ameingia katika mamlaka saa hii, aweze kupunguza ama yeah of course in short aweze kupunguza hii discrimination ubaguzi wa rangi na wa Kenya ama wa Afrika wengi wasafiri wafanya kazi wachitafutia risiki. Mtazamo um, wangu mimi kwa kuangazia utawala wa Rais Trump wa Marekani. Kwanza kabisa alikuwa ni rais mzuri japokuwa alikuwa na vitu ambavyo kidogo vilikuwa viko kinyume na haki za kibinadamu kizingatia kwa upande wa ubaguzi wa rangi kwa watu wa wa Amerika wengi wanaoishi Marekani. Uh, hicho ni kitu ambacho kimekuwa kimewasumbua wa Afrika wengi walioko hapa barani Afrika na hata walioko kule Marekani. Hivyo kwa u, mtazamo wangu mimi kwa kipindi hicho cha uongozi wake hakulitendea haki swala la ubaguzi wa rangi pale nchini Marekani. Kwa majina naitwa Rioba Steven. Uh, kwa mtazamo wangu mimi juu ya utawala wa Donald Trump rais ambaye tunatarajia rais wa Marekani tunatarajia mrefu atachia madaraka kwa Biden. Uh, 
utawala utakuwa tofauti kwa sababu ya sera nzima ambazo Trump aliingia nazo na sera nzima ambazo Biden anakuja nazo na tofauti kubwa sana kwangu mimi na hisi utakuwa kwenye masuala mazima ya diplomatic relation na uh, mahusiano ya kidemokrasia kwa sababu Trump kwa asilimia kubwa sana alionekana kuwa na vikwazo vingi sana especially kwa mataifa ya Afrika Ah uh, mimi naitwa John Petro. Uh, utawala wa Trump naweza ngasema kwamba ni moja wetu utawala ambao na vituko vingi sana. Na ni moja kati ya utawala ambao ulikuwa na ukweli, hauna unafiki kwamba rais kama rais akisema kitu anakisema kitu moja kwa moja bila kuficha ficha. Na kiukweli utawala huu umewaathiri makundi baadhi ya watu kama wakimbizi na uh, makundi ya watu weusi. Tumeona kwamba watu weusi wameathirika kwa kiasi kikubwa sana katika utawala wa Trump na imefikia wakati hata kuchukia uh, watu weusi wengine wakienda kupiga picha ama kusimama na Trump wengine wakiwa kishauto kusema kwamba uh, si, si kitu kizuri. Ni baadhi ya raia wa Afrika Mashariki na sasa tutupie macho kurasa wetu wa internet kuna taarifa mbali mbali ikiwa ni pamoja na makala za michezo, picha na video. Na kwa habari hizo basi hatuna cha ziada usikose kuungana nasi kesho panapo majaliwa na kutakieni nyote mlale unono.